ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நம்ம டூ ஸ்டோக் தமிழ் அந்த அஞ்சு டாபிக் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணாவே ஃபஸ்ட் யூனிட் ஓவராலாக கம்ப்ளீட் ஆகிடும் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் வந்து ஃப்ளோ இன் அண்ட் எக்கனாமிக் செகண்ட் டாபிக் லா ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை தேர்ட் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி ஃபோர்த் டாபிக் எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் ஃபிஃப்த் டாபிக் பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் அண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் இதை பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் நிறைய வரும் ஃபஸ்ட்டு டாபிக் என்னென்னா ஃப்ளோ இன் அண்ட் எக்கனாமி நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் ஃபேக்ட்ரியில் ஒருத்தர் வேலை செய்கிறாரு அவர் வந்து வேலை செஞ்சுட்டு ஒரு கூலியை வாங்கிக்கிறாரு அவங்க அந்த காசை வச்சு வீட்டில் ஒரு ப்ராடக்ட் வாங்குகிறாங்க அந்த ப்ராடக்ட் வந்து அந்த ஃபேக்ட்ரியில் தயாரிக்கிறாங்கன்னா அந்த ப்ராடக்ட் வாங்குறனால அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு ஒரு இன்புட்டுக்கு மாதிரி அவங்களுக்கு போகும் அதாவது இவங்க காசு போட்டு வாங்கி ஃபேக்ட்ரிக்கு தானே அந்த காசு கொடுக்குறாங்க அதனால் அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கு அது ஒரு இன்புட்டாக இருக்கும் அவங்க நம்மளுக்கு ஒரு நல்ல ப்ராடக்ட் தராங்க நம்மளுக்கு அவங்களுக்கு நல்ல வேலை செஞ்சு நம்ம கூலி வாங்கிட்டு அவங்ககிட்டே போய் ப்ராடக்ட் வாங்குகிறோம் அதனால் அவங்களுக்கு ஒரு இன்புட் மாதிரியும் இருக்கும் இது வந்து ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ராசஸ் இது தான் ஃப்ளோ இன் அண்ட் எக்கனாமி செகண்ட் டாபிக் லா ஆஃப் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை டிமாண்ட் என்ன ஒரு தேவை சப்ளைனா என்ன கொடுக்கறது ப்ரைஸ் இஸ் இன்வர்ஸ்லி ப்ரொபோஷனல் டு த குவான்டிட்டி டிமாண்டட் நம்ம தேவையான ப்ராடக்ட்டு நிறைய இருந்துச்சுன்னா அந்த ரீசனபிள் காஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு தருவாங்க நம்ம தேவைக்கான ப்ராடக்ட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அந்த காஸ்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு மாஸ்க் எடுத்துக்குவோம் கொரோனா டைமில் நம்ம மாஸ்க் வந்து கம்மியாக இருக்கவும் எல்லாருமே ஹை காஸ்ட்டில் விற்றாங்க அதுதான் இப்போ நிறையா இருக்கவும் ஒரு ரீசனபிள் காஸ்ட்டில் நம்மளுக்கு கொடுக்குறாங்க இந்த டிமாண்ட் எப்போ தான் எஃபெக்ட் ஆகும்னா இன்கம் ஆஃப் பீப்புள் ஒருத்தங்களுக்கு அதிக சேல்ரி இருக்கும் போது அவங்க வந்து தேவையான பொருள் வந்து வாங்கிடுவாங்க அதனால கூட டிமாண்ட் ஆகலாம் ப்ரைஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் குட் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு ஒரு கார் வாங்குகிறோம் கார் வாங்கும்போது பெட்ரோல் காஸ்ட் அதிகமாகுதுன்னா நிறைய பேர் கார் ஓட்டுறத தவிர்ப்பாங்க அதனால கார் விற்று போகிறது வந்து கம்மியாகும் காரோட ப்ரொடக்ஷனும் கம்மியாகிடும் டேஸ்ட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் மக்களுக்கு எந்த ப்ராடக்ட் விரும்புகிறாங்களோ எந்த ப்ராடக்ட் அதிகமாக அட்வர்டைஸ்ட் ஆகுதோ அதை நோக்கி தான் போவாங்க எக்ஸாம்பிளாக மேகியும் ஹிப்பியும் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஹிப்பி நூடுல்ஸ் நோக்கி நிறைய பேர் போவாங்க அது டேஸ்ட்டுனால நிறைய பேர் மேகி நோக்கி போவாங்க அதோடய டேஸ்ட்டுனால இதனால் ரெண்டு ப்ராடக்ட் ஒன்று தான் ஆனால் அதிகமாக வாங்குறனால டிமாண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது அஃபெக்ட் ஆகுது நம்பர் அண்ட் ப்ரைஸ் ஆஃப் சப்ஸ்டிடியூட் குட் எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஒரு சிடி வாங்குகிறோம் சிடி வாங்கினா சிடி டிரைவில் தானே போட முடியும் அந்த சிடி டிரைவ் வந்து அதிக காஸ்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய பேர் அதை தேடி போக மாட்டாங்க அதுக்கு ஆல்டர்னேட்டாக தான் பார்ப்பாங்க ஸோ அந்த டிமாண்ட் ஆகும் லா ஆஃப் சப்ளை இப்போ இந்த கிராஃபை பாருங்கள் இந்த கிராஃபில் எக்ஸாக்சிஸில் ப்ராடக்ட் குவான்டிட்டி போட்டிருக்காங்க ஒய் ஆக்சிஸில் ப்ரைஸ் போட்டிருக்காங்க இப்போ ப்ரைஸ் இஸ் டேரக்ட்லி ப்ரொஃபஷ்னல் டு த ப்ராடக்ட் குவான்டிட்டி ப்ராடக்ட் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரைஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபேட்டஸ் அஃபெக்டிங் சப்ளை கவ் காஸ்ட் ஆஃப் இன்புட் ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அந்த ஃபேக்ட்ரியோட வாடகை இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக ப்ரொடக்ஷன் காஸ்ட் வந்து பயங்கரமாக இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதனால் ப்ராடக்ட்டும் அதிக காஸ்ட்டாக இருக்கும் டெக்னாலஜி ஒரு பொருள் இங்கேருந்து அங்கே எடுத்து வைக்க நம்மளுக்கு ஒரு ஆள் தேவைப்படும் இப்போ ஒரு ஆள் நம்ம செட் பண்ணோன்னா அவருக்கு ஒரு சேல்ரி கொடுக்கணும் அதுக்கு பதிலாக ஒரு ரொபோட்டிக் மிஷின்ஸோ ஒரு கன்வேயரோ வச்சுருந்தோன்னா அவருக்கு சேல்ரி கொடுக்க தேவையில்லை ஆனுவல் மெயின்டெனன்ஸில் நம்ம பார்த்துக்கலாம் ப்ரைஸ் ஆஃப் ரிலேட்டட் குட் நம்ம டிமாண்டில் பார்த்த மாதிரி ஒரு கார் பெட்ரோல் எடுத்துக்குவோம் பெட்ரோல் காஸ்ட் அதிகமாச்சுன்னா கார் வாங்கி யூஸ் ஆகாது ஏன்னா காஸ்ட் அதிகமாகவும் இருக்கும் நம்ம செலவு அதிகமாக பண்ணணும் அதனால் கார் வாங்குறத தவிர்ப்போம் அதனால் ப்ரொடக்ஷன் அதிகமாக கார் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு தான் நஷ்டம் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஆஃப் ஃபியூச்சர் ப்ரைஸ் சேஞ்சஸ் நம்ம இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் சீப்பாக விற்கிதுன்னா நம்ம கண்டிப்பாக எல்லோரும் போய் வாங்குவோம் அதுவும் நிறைய ப்ராடக்ட் வாங்குவோம் ஒரு வேலை இப்போ நம்ம சீப்பாக வச்சுட்டு ஃப்யூச்சரில் அவங்க காஸ்ட் அதிகமாகச்சுன்னா நிறைய பேர் வாங்க மாட்டாங்க ஏன்னா இப்போயே நிறைய பொருள் வாங்கிட்டாங்கன்னா அப்போ யாரும் வாங்க மாட்டாங்க அதனால் சப்ளை வந்து அஃபெக்ட் ஆகும் தேர்ட் டாபிக் டைப்ஸ் ஆஃப் எஃபிஷியன்சி எஃபிஷியன்சினால் என்ன ரேஷியோ ஆஃப் அவுட்புட் டு இன்புட் இதில் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சி எக்கனாமிக் எஃபிஷியன்சி டெக்னிக்கல் எஃபிஷியன்சினால் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவுட்புட் பை இன்புட் அதை வந்து நம்
நம்ம மொத்தமாக தயாரித்த ப்ராடக்ட் எவ்வளோ விற்று போயிருக்குங்கிறத நம்ம அவுட்புட்டில் போடுவோம் இன்புட்டில் அந்த ப்ராடக்ட் தயாரிக்கிறதுக்கு லேபர் காஸ்ட்டு மெட்டீரியல் காஸ்ட்டு என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம் எவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோங்கிறது நம்ம இன்புட்டாக நம்ம தருவோம் இதை கால்குலேட் பண்ணால் ப்ரொடக்டிவிட்டியோட ரேஷியோ நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டோட அதிகமாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஏன்னா நம்மளுக்கு ப்ராஃபிட் இருக்கனால இன்புட்டோட அவுட்புட்டு தான் நம்மளுக்கு அதிகமாக இருக்கும் ஃபோர்த் டாபிக் வந்து எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் எலமெண்ட் ஆஃப் காஸ்ட் வந்து மெட்டீரியல் காஸ்ட் லேபர் காஸ்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு நம்ம மூணாக பிரிக்கிறோம் மெட்டீரியல் காஸ்ட் வந்து ரெண்டு டைப்பு டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் ஒரு ப்ராடக்டை தயார் பண்ணுறதுக்கு நம்ம நேரடியாக செலவு பண்ணுறது தான் டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் எக்ஸாம்பிளாக பர்ச்சேஸ் பண்ணுற காஸ்ட்டு லோடிங் காஸ்ட்டு டேக்ஸு அதெல்லாம் நம்ம டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டில் செய்கிறோம் லேபர் காஸ்ட்டும் ரெண்டாக டிபைட் ஆகும் டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் இன்டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட்னு டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட்னால் ஒரு ப்ராடக்ட் அதை உருவாக்குனவருக்கான கூலி அவர் வேலை செஞ்சவருக்கான கூலி இன்டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட்னால் ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்குனவரை சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறவருக்கான கூலி இல்லை அந்த மெயின்டெனன்ஸ் டீம் இல்லைனா ஹெல்ப் பண்ணுறவருக்கான கூலி இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்னால் ஒரு மெட்டீரியலை நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான செலவு தான் இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்லாம் சொல்கிறோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு காட்டன் வேஸ்ட்டு சாண்ட் பேப்பர் லூப்ரிகேஷனு கிரீஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம செலவு பண்ணுறோம்லாம் அதுதான் இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட்டில் சேரும் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்டும் ரெண்டாக பிரியுது டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் அண்ட் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்டு டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்னால் ஒரு ப்ராடக்ட் உருவாக்குறதுக்கு அதுக்கு தேவையான செலவு ஜிக்ஸன்ஸ் ஃபிக்சஸ்ஸு டூல்ஸு அந்த செலவு தான் டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவோம் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்னால் இந்த ஃபேக்ட்ரியோட ரெண்டு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்ஸு இன்சூரன்ஸு டெலிஃபோன் எக்ஸ்பென்சஸ்ஸு அதில் போய் சேரும் இந்த மூணு இன்டேரக்ட் மெட்டீரியல் காஸ்ட் இன்டேரக்ட் லேபர் காஸ்ட் இன்டேரக்ட் எக்ஸ்பென்சஸ் காஸ்ட்டை தான் நம்ம ஹோவர் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவோம் டைப்ஸ் ஆஃப் காஸ்ட்டில் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் வேரியபிள் காஸ்ட்னு ரெண்டு இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்னால் ஒரு ப்ராடக்டோட ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாகுது அது கம்மியாகிறனால நம்ம அந்த ஃபேக்ட்ரிக்கான வாடகையோ இல்லை அந்த ஃபேக்ட்ரியை நம்ம லோன் போட்டிருந்தோன்னா அதுக்கான வட்டியோ கட்டாமல் இருக்க மாட்டோம் அது எப்பயும் போல் நம்ம கட்டித்தான் இருப்போம் இந்த கிராஃப்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டு வந்து பேரலாக இருக்கும் வேரியபிள் காஸ்ட்னால் இப்போ ப்ராடக்ட் வந்து டவுன் ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு சில ப்ராடக்ட் தான் நம்ம உருவாக்குவோம் அதனால் ஒரு சில லேபர்ஸ் தான் நம்ம வச்சுக்கோம் அவர் அவங்களுக்கான சம்பளம் தான் கொடுப்போம் அதனால் வேரியபிள் காஸ்ட்டு வந்து வேரி ஆகும் அதிகமாகவும் ஆகலாம் கம்மியும் ஆகலாம் ஃபிஃப்த்து டாபிக் பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் இப்போ நம்ம ஒரு ப்ராடக்டை சேல்ஸ் பண்ணுறோம் அந்த சேல்ஸ் பண்ண காஸ்ட்டும் நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண காஸ்ட்டும் ஒன்றா இருந்துச்சுன்னா அதாவது எந்த லாபமும் இல்லாமல் எந்த நஷ்டமும் இல்லாமல் இருந்துச்சுன்னா அந்த குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டு தான் பிரேக் ஈவன் அனாலிசிஸ் இப்போ இந்த கிராஃபை பாருங்கள் சேல்ஸ் வால்யூம் வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்லேயும் டோட்டல் காஸ்ட் வந்து ஒய் ஆக்சிஸ்லேயும் இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் லைன் வந்து சேல்ஸ் வால்யூமுக்கு பேரலாக இருக்கும் வேரியல்பு காஸ்ட்னு வந்து இன்க்ளைண்டாக இருக்கும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ஏன் பேரலாக இருக்குன்னா ப்ரொடக்ஷன் ஆனாலும் ப்ரொடக்ஷன் டவுன் ஆனாலும் மேனேஜருக்கு அந்த டீம் லீட் பண்ணுறவங்களுக்கு நம்ம சேல்ரி போட்டு தான் ஆகணும் கரண்ட்டு காசு ரெண்டு எல்லாமே நம்ம பில் பண்ணி தான் ஆகணும் வேரியபிள் காஸ்ட்டு வந்து ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதுக்கு செலவு பண்ணுற காஸ்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட்டையும் வேரியபிள் காஸ்ட்டையும் ஆட் பண்ணால் தான் டோட்டல் காஸ்ட் கிடைக்கும் அந்த டோட்டல் காஸ்ட்டு தான் இந்த கிராஃப்டில் ட்ரா பண்ணியிருக்கு டோட்டல் ரெவன்யூனால் நம்ம ஒரு ப்ராடக்ட் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக விற்றுட்டு நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிருக்கோ அதுதான் டோட்டல் ரெவன்யூ இப்போ டோட்டல் காஸ்ட் லைனோ டோட்டல் ரெவன்யூ லைனோ ஒரு பாயிண்டில் மீட் ஆகுது அந்த பாயிண்டில் தான் நோ ப்ராஃபிட் நோ லாஸ் அதான் பிரேக் ஈவன் பாயிண்ட்னு சொல்லுவாங்க டோட்டல் காஸ்ட்டை நம்ம எப்படி கேல்குலேட் பண்ணால் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் ப்ளஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் டோட்டல் ரெவன்யூவை செல்லிங் ப்ரைஸ் பெர் யூனிட் இன்டு நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்ட் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம் ப்ராஃபிட்டை வந்து டோட்டல் ரெவன்யூ மைனஸ் டோட்டல் காஸ்ட் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம் பிரேக் இம் அனாலிசிஸை நம்ம கியூ ஈக்குவல் டு டோட்டல் ஃபிக்ஸ்டு காஸ்ட் பை டோட்டல் ரெவன்யூ மைனஸ் டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் இன்டு செல்லிங் ப்ரைஸாக
அதாவது பழுது பார்க்க நம்ம ஏஆர்எஸ் டூ வீலர் ரிப்பேர் ஒர்க்ஸுக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள் இதனுடைய முழு விவரமும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்கப்பட்டுள்